annak részletezésében most nem szeretnék belemenni, hogy milyen cikkek tömkelegei, illetve tömegei jelennek meg már egy ideje az újdonsult énekesünkről, akinek a neve Azaria. Fölösleges lenne most ezzel húznom a drága műsoridőt, hiszen a csapból is az folyik most arra, hogy a klipjei, a színpadi fellépései, az öltözködése, meg minden a sátánista vallást és szokásokat igyekszenek promótálni. Hát én még egyik koncertjéről sem láttam felvételeket, így ahhoz nem tudok hozzászólni, de az tény, hogy a videóklipjei, legalábbis amelyeket láttam, igencsak tele vannak szurkálva sátánista szimbólumokkal, és a zenészeivel is előszeretettel képviselteti bennük az arc nélküli démont. Rendszerint valamilyen jellegtelen, amolyan homogén maszkal van eltakarva az arcuk, az egyik klip végén pedig, amikor leveszi a szereplő ezt a maszkot, tipikusan ilyen telibe fekete démoni szemek merednek a kamerába. Az ilyen megnyilvánulások és a szempillantás alatt érkező óriási, mondhatni rekord siker miatt mostanra odáig fajult az Azariával kapcsolatos véleményezés a népek részéről, hogy valamilyen sátánista szobat kőműves páholy tolja maga előtt, és az ő megrendelésükre történik általa valamiféle sötét tervek érdekeit szolgáló tudatprogramozás. Azt sem értik, sokan, hogy mi emelte ilyen magaslatokba, hiszen ugyanabban a stílusban énekel és zenél, mint a 20-25 évvel ezelőtti román popzene képviselői, ők mégsem vitték hozzá képes szinte semmire. Ezt egyébként magam sem értem és igazolhatom is, mivel 20-25 évvel ezelőtt nálam állandóan a román UTV ment, ami egy ilyen román zenecsatorna. Én adtam a zenéjüket, tényleg nagyon tetszik a mai napig is. Azok a zenék és klipek nagyjából pont olyanok voltak, mint a mai Azaria produkciók. Zeneszámok és videóklipek tekintetében egyaránt, mintha Azaria egyszerűen lekoppintotta volna az egészet úgy mindenestől. Ők mégsem lettek sztárok. Szóval ebben is sokan látnak fura ellenmondást és csalafintaságot. Hát eddig akár el is fogadhatjuk, hogy egy bizonyos gonosz háttérhatalom vezérli a srácot. Én nem állítom, hogy nem, de az sem, hogy igen. Védőbeszédet sem szeretnék tartani a fiú esetében, vagyis a fiú érdekében, csak elmondom, hogy én mit gondolok erről az egészről. Itt van ez a kölyök, mert tényleg kölyök, Paulo Attila, hiszen mostanra lett csak 22 éves. Paul Street néven működtetett, vagy talán még mindig működtet Youtube csatornát, és a tehetsége véget, mert tényleg óriási tehetség, ezt még a hozzám hasonló botfülűek is hallják, hirtelen sztár lett. De, ha annak idején lettek volna internetes közösségi platformok, akkor valószínűleg azok a román előadók, akiktől ez a srác átvette a 25 évvel ezelőtti stílust, ugyanúgy sztárok lehettek volna, mint most ő. Csak hát falunapokkal, meg a román utv leadott klipekkel nem igazán volt lehetőség olyan nagy reklámot szerezni, mint a mai média felületekkel. Az meg, hogy sátánista szimbólumok tömegével, vagyis tömkelegével veszi körül magát, sőt a dal szövegei is gyakran démoni erőkről szólnak, szerintem csak egy gyerekes div divathóbort, hiszen, mint ahogy mondtam, tényleg gyerek még a srác. Ebből én még azért nem vonnék le semmilyen messze menő következtetést. Van rá pénze, csinálja. Közben jókat rölyög azon, hogy a népek miket filóznak a dolgai. Annak idején, Például, amikor én voltam ennyi idős, egy jó barátom pedig két éve fiatalabb nálam, vagyis én 22, pedig 20 éves volt. Mindketten egy bizonyos fegyveres alakulatnál szolgál. A haverom állandóan sátán keresztel a hátán jelent meg, mindenhol a civil életben, a dzsekére és egyéb felső ruházatára szegedségből fordított keresztet lakott vagy rajzolt, a haját pedig úgy nyírta, ami sokak számára megint csak vállalhatatlan volt. Mert ezt tetszett neki, pedig sosem volt sátánista. Viszont jó kapcsolatok rajta, hogy ezt gondolják róla. Hozzáteszem, hülyesen volt, az IQ-ja a Magyarországi 98-as átlaggal szemben 140 volt. Amúgy annyi a mai napig is neki. Jó magam is részt vettem akkoriban néhány szellemidézésen, sőt én vezettem őket, mégsem vagyok sátánista, hanem éppen ellenkezőleg. Na de mindegy, most nem is erről akartam beszélni, nem a saját dolgaimról, de az érzékeltetés miatt ezt is meg kellett említenem. Tehát a lényeg, itt van ez a kölyök, aki a 20-25 évvel ezelőtti román pop, pop stílust alkalmazva kilőtt, mint egy rakéta. Van rá bőven pénze, hogy bármilyen effekteket alkalmazzon, és közben jókat röhög azon, hogy már külön az ő dolgait elemző szakágazat jött létre az országban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!